Inmitten eines kleinen, abgelegenen Dorfes existiert ein vergessenes Relikt vergangener Zeit. Ein verlassenes Hotel, das vor einigen Jahren seine Türen für immer schließen musste. Vom Glanz und der Geselligkeit ist nichts mehr übrig, doch die urigen Gasträume und persönlichen Gegenstände, die wir hier gefunden haben, erzählen eine einzigartige Geschichte. Eine Geschichte von Krankheit und Verlust, vom reghaften Treiben bis zur Bedeutungslosigkeit. Wer macht Helferin Hildegard Blarenblub? Das Hakenkreuz fehlt? Das Dokument ist schon fast 80 Jahre alt. Das ist doch einfach nur ein schöner Traum, oder? Oh, oh wow. Was für ein Wohnzimmer. Man hat sich hier so ein bisschen gefühlt wie so ein König, oder? Die Entdeckungen, die wir im Inneren dieses verlassenen Ortes machen, werden dir den Atem rauben. Schau dir dieses Video unbedingt an, denn diese mysteriöse Reise in die Vergangenheit wird dich definitiv in ihren Band ziehen. Bevor es mit dem spannenden Video weitergeht, möchte ich euch Saturo vorstellen. Egal ob du unterwegs bist, im Büro arbeitest, auf einer spannenden Lost Place Tour bist oder deine Leidenschaft für andere Hobbys wie Wandern, Radfahren oder Klettern auslebst, Saturo hat die Lösung für dich. Die Trinkmahlzeiten von Saturo bieten dir eine ausgewogene und nährstoffreiche Mahlzeit, die perfekt zu deinem aktiven Lebensstil passt. Ich habe es natürlich für euch getestet und eine Flasche hat mich dreieinhalb Stunden satt gehalten. Jede Flasche Saturo ist reich an Proteinen, Ballaststoffen, essentiellen Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Geschmäckern. Ich selber bin eher der Schokoladen- und Kaffeetyp und verwende deswegen Cappuccino und Kakao. Es gibt aber auch noch weitere Varianten wie Vanille, Erdbeere oder Banane. Besonders hervorragend finde ich, dass es nicht so süß schmeckt, dass sich daran, dass die 330 Milliliter Packung nur 8 Gramm Zucker enthält. Außer den Trinkmahlzeiten kann man Saturo auch als Pulverform oder in Riegel erhalten. Saturo Trinkmahlzeiten sind nicht nur die ideale Begleitung für deine Autoaktivitäten, sondern auch äußerst praktisch. Ein kleines Beispiel, ich habe immer meine Bochtasche dabei, wo ich Ersatzakkus, Taschenlampen, Pfefferspray und so weiter drin habe. Und jetzt kann ich auch mal ein Saturo reinpacken. Tasche auf, Flasche rein, Tasche zu, es passt. Und ich kann es während meines Videodrehs einfach rausholen, öffnen, Einschub trinken, wenn ich Hunger habe und auch sofort wieder verstauen. Zeit gespart, so fehlt man Lost Places heutzutage. Probiere es heute aus und mach dich bereit für ein geschmackvolles Abenteuer, das dich zu neuen Höhen führt. Über diesen Link, er steht auch natürlich unten in der Beschreibung, kommst du direkt auf die Internetseite von Saturo. Und das Beste ist, mit dem Code DISCOVERY15 sparst du 15% auf alles bei deiner nächsten Bestellung. Und nun geht es weiter mit dem Video. Viel Spaß! Wir sind nun im Gebäude drin, also das Haus, das Anwesen ist wieder riesengroß. Es gibt hier so viele Zimmer, dann gibt es auch diesen Gastraum. Starten tun wir in dem Raum mit dieser Tapete aus den 70ern. Auf dem Schrank stehen noch Ordner, Versicherungen, Finanzamt, GEMA und so weiter. Schon weiter hängt hier so eine Malerjacke in Gelb. Und links neben uns befindet sich ein Schreibtisch mit irgendwelchen Dokumenten. Hier steht auch ein Name, Hildegard und so weiter, Arbeiterrentenversicherung, geboren am 25. Mai 1921. Schon mal weiter befindet sich hier irgendwie so ein Zettel, da steht dann, dein Volk und du, dein kleines Ich, deutscher Junge und deutsches Mädel, deine s urgroßeltern und deine 16 Uhr urgroßeltern und die Kette der Tausend und Abertausende von dir, das ist dein Volk und du. Das ist ein Stammbaum, so wie das aussieht. Hier sind überall Namen drauf. Gemeindepfleger, Landwirt, Geburtsdaten vom 3.3.1853. So alt ist er schon. Und daneben gibt es hier noch so einen Brief. Ein Lebenslauf. Als Sohn des Hoteliers Blau und Blub und seine Ehefrau wurde ich am 4. Juli 1910 zu Speyer geboren. Hier ist ein komplett handgeschriebener Lebenslauf. Nicht so wie man es heute kennt, sondern einfach ja, wie so ein ganz normaler Brief. Gehen wir durch diesen Flur weiter. Dann gibt es hier so komische Räume. Was war das denn für ein Raum? Links sehen wir so ein Lowboard mit einem Spiegel, eine uralte Tischlampe und dieser Stuhl. Jetzt werden wir in einem Schloss. Auf dem Boden liegen noch ganz viele Matratzen. Ein komischer Raum. 
so klein. Ich weiß nicht, was man hier damals machen konnte. Die Nina hatte gerade die Idee, dass das ein Swingerclub gewesen sein könnte. Oder gerade umgebaut wurde zum Swingerclub. Und da sagt man immer, die Männer sind versaut. Und hier haben wir nämlich noch so einen Raum. Der wurde irgendwie renoviert. Da steht noch die Leiter. In der Ecke ein bisschen Farbe. Wer weiß, was die gute Geschäftsraum noch für Ideen hatte. Und schaut euch diesen Raum mal an. Mit dieser Couchgarnitur. Diese Hängelampe. Dieser wunderschöne Schrank. Und selbst der Fernseher ist noch dort hinten. Von Philips. Vielleicht war das hier so ein Sammel- oder Treffpunkt für die Paare, die sich dann da hinten vergnügt haben. Wer weiß, kann alles sein. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber irgendwie passt alles in diesem Raum zusammen, oder? Wenn ihr eine Meinung habt, schreibt die natürlich gerne unten in die Kommentare. Was haben wir auf dem Tisch liegen? So eine Tüte, Nerge, Moden. Und was ist das denn? 25. Mai 1921, das ist das Datum, wo die Frau geboren wurde. Und was ist für eine Lohnbescheinigung? Luftmunitionsanstalt 4. Zettel drunter. Antrag auf unbare Zahlung einer Rente. Wow. Wer ist das denn schon? Entlassungsschein. Wer macht Helferin? Hildegard Blarenblub war vom 22.07.43 bis zum 17.45 als Stabshelferin eingestellt. Leute, hier ist sogar noch ein Stempel aus der Zeit. Das Hakenkreuz fehlt. Wahrscheinlich wurde die gute Frau gezwungen, da zu arbeiten, oder? Kann aber auch sein, dass sie freiwillig dort gearbeitet hat. Das Dokument ist schon fast 80 Jahre alt. Marinehelferin Auffanglager. Also bevor die Dame dieses Restaurant hier geleitet hat, war sie freiwillig oder unfreiwillig bei der Wehrmacht. Und außerdem nicht auf dem Tisch sogar noch ihre Brille. Dann gehen wir weiter zu dem Schrank und dem Fernseher. Schöner alter Röhrenmonitor. Und dann dieser Schrank, wo selbst noch die Gläser schön einsortiert sind. Also so ein bisschen 60er-Style, ne? Oder? Was würdet ihr sagen? Ein Blick nach draußen verrät uns, dass das Ding dann auch schon ein bisschen länger verlassen ist. Wenn man sich den Garten so anschaut, alles zugewachsen. Ich glaube, das war alles damals mal frei und zählt zum Biergarten. Schon die ersten paar Meter sind spannend, wirklich. Und es gibt hier noch einiges zu sehen. Dann kommen wir in die Küche. Rechts befindet sich eine kleine Sitzecke mit einem Batterieladegerät. So eine Mini-Heizung ist es, glaube ich. Kühlschränke und Fritteusen. Im Schrank ist noch ein bisschen Geschirr vorhanden. Und die Spüle fällt langsam in sich zusammen. An der Wand hängt noch das Regal mit den Gewürzen, die auch schon ewig da stehen. Was in dieser Location einfach nur hat, die ganzen Kupferhosen nur da. Und der nächste Raum, ja, ein kleines Badezimmer. Da hängt noch das Handtuch, das letzte, was benutzt wurde. Und ein bisschen Fensterreiniger und Sonnenmilch, die Vierer. Und was ist das denn für ein Klodeckel, hä? Das ist doch ein Kinderklodeckel, oder? Hm. Schaut euch mal das Klopapier hier an. Also damit würde ich mir jetzt nicht mehr gerne den Hintern abputzen. Wer weiß, was man da für Krankheiten kriegt. Dann geht's. Ja, durch diesen zugewachsenen Garten, wo ich hier leise reden muss, wegen den Nachbarn, dort rein. Mit dabei ist heute Nina wieder am Start. Das wäre gerne einen Daumen für sie da, nicht für mich, nur für sie. <lacht> Und dann schauen wir uns diese Küche an. Es ist irgendwie alles noch vorhanden von der Küche dieser Gaststätte. Dort steht der Riesenherd von Hubert Degner mit diesen rostigen alten Pfannen da drauf. Sieht auf jeden Fall besser aus als im verlassenen China-Restaurant. Vom Herd geht es dann zu diesem Arbeitsbereich, Arbeitsplatte würde ich sagen. Hier steht noch so eine Megaflasche von einem Maggi drauf. Und ist die abgelaufen, damit wir das erste Datum haben. Und es ist der 10.2017. Also ist das erste Datum für dieses Gebäude 2017, Oktober 2017. Drehen wir uns um, befindet sich auf dem Schrank so eine alte Schneidemaschine, wo die Wurst direkt aufgefangen werden konnte. Daneben auch so eine Wurst- oder Brotschneidemaschine. Engelhard extra leicht. Das war mal eine Zigarrenschachtel, ist jetzt aber ein Schlüssellager. Gucken wir uns weiter um in der Küche. Und was ist das denn? Ist das ein Blutzuckermessgerät oder was ist das? Ach, das war so ein Blutdruckmessgerät, glaube ich. Hier unten steht Puls äh, N die Minute, was auch immer das N bedeutet. Schauen wir uns weiter in der Küche um. Ist auch hier ein Kühlschrank. Ich hoffe, der ist leer. 
Aha, der wurde glaube ich nicht mehr als Kühlschrank benutzt, sondern als Lagerort für irgendwelche Vasen oder Dekoartikel. Auf der Arbeitsplatte sieht man noch eine Zeitung mit Datum 7. Juni 2017. Also man kann stark davon ausgehen, dass dieses Gebäude Mitte, Ende 2017 das letzte Mal bewohnt wurde. Da gibt es die Schränke mit dem ganzen Geschirr. Alles noch da, nichts zerstört, gar nichts. Traumhaft. Das Gebäude ist wieder so groß, da könnte ich wieder drei Videos draus machen. Aus, oder? Irgendwie stand der Ofen mal ganz hier dran und das sind alles Fettspritzer. Boah, widerlich. Alles hier mal runtergelaufen. Puh. Nächster Raum. Alles voller Spinnenleben an der Decke. Da hinten eine Badewanne. War das mal ein Bad? Und wurde dann umfunktioniert? Hier stehen die Witzer Fritteuse rum. So wie das aussieht, wurden hier damals tatsächlich die Pommes drin gemacht. Guckt euch mal die Decke an. Da seht ihr das? Guckt euch das mal an. Das ist doch alles vom Fettdampf. Das hängt da oben alles an der Decke. Das ist ja widerlich. Rechts gibt es noch einen Raum mit einem Kühlschrank von Linda. Aber... Oh ja, da ist sogar noch ein bisschen was drin. Geruchstest. Oh Leute, jetzt habe ich wieder gewürgt. Oh. Zum Glück habe ich heute noch nichts gegessen. Schade, dass es noch kein Geruchs-YouTube gibt. Ich würde euch echt gerne daran teilhaben lassen. Das ist auch ein Lagerraum. Hier standen mal Soßen und sowas alles rum. Töpfe. Und auf dem Tisch habe ich gerade ein Dokument gefunden. Ein Kontoauszug von der Commerzbank. Und dort ist das Datum der 3.7.2017. Also ich gehe jetzt mit 99%iger Sicherheit davon aus, dass es 2017 hier ja, verlassen wurde. Aus der Küche gibt es dann einen weiteren... Abschnitt, wo wir reingehen können. Was ist das denn? War das so eine Art Büro? Hat die direkt hier das Büro gehabt und dann da hinten geschlafen? Also hier gibt es jetzt so viel zu sehen. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich nicht auf jedes Detail eingehen kann, weil dann wäre ich bestimmt zehn Stunden in diesem Haus. Hier an der Wand haben wir ein Foto aus besseren Zeiten. Anscheinend ist sie auch geritten mit einem Pferd im Schnee. Da haben wir so einen Mondkalender, Mai 2017 und da drüber ein Foto eines kleinen Kindes. Wenn wir uns umdrehen, befindet sich dort die Kasse des alten Restaurants. Diverse Utensilien, CDs und so weiter auf der Couch. Irgendwelche Briefe adressiert an die Frau, die gewohnt hat. Und noch mehr private Fotos. Scheint eine ziemlich nette Dame gewesen zu sein. Aber man sieht, sie wusste, was sie wollte, glaube ich. Das ist so eine typische Wirtshauschefin. Ja, das passt sehr gut zu ihr. Auf dem Boden ist leider alles schon verteilt worden. Links im Regal so eine gruselige Clownspuppe. Und da oben in der Ecke befindet sich ein Foto wahrscheinlich von ihr und dem Ehemann. Weiter geht's dann ins Schlafzimmer. Wow, was für ein schöner Raum. Mit dem riesen Schrank rechts. Dort ist sogar noch die Bettwäsche drauf. Anscheinend stand sie auf Lederkleidung. Und der alte Schminktisch mit diesem hübschen Kerl im Spiegel. Hier riecht es nach diesem Parfüm. Und da haben wir wieder alte Leute Parfüm 4711. Wie gesagt, meins ist das nicht. Das 4711. Ganz interessant zu sehen. Dieser AOK-Shopper, das ist darauf schließen, dass die Frau wahrscheinlich auch krank war am Ende. Auf diesem Nachttischschränkchen sind ganz viele Briefe. Aber ich möchte hier nichts anfassen. Vielleicht irgendwelche Liebesbriefe. Wer weiß das schon. Danach gibt es noch einen Raum und das war glaube ich mal das Badezimmer, das Waschbecken und Kleiderschränke. Vielleicht war das doch nicht das Badezimmer, man weiß es nicht. Hier ist sogar noch die Wäsche aufgehangen auf diesem Wäscheständer. Die vermutlich letzte Wäsche, die die Frau in diesem Haus vielleicht gewaschen hat oder ihre Pflegehilfe. Das kann ich euch nicht sagen. Dann geht's durch die Küche. Richtung Restaurant. Schaut euch diesen Saal mal an. Wahnsinn, ich kann hier leider kein Licht machen. Nur weil hier vorne direkt ein Bürgersteig und eine Straße langläuft. 
Das ist die alte Besteckkiste mit Salz- und Pfefferstreuern oben drauf. Irgendwelche Gäste haben ihre Kleidung hier vergessen. Drehen wir uns um. Befindet sich dort ein Kamin. Der wurde aber zugemacht. An der Wand hängen so Riesenbilder. Kenne ich eigentlich nur aus eher so bayerischen Restaurants. Vielleicht war das Thema hier bayerisch. Aus diesem Riesenraum gehen wir in den nächsten Gastraum. Das ist doch einfach nur ein schöner Traum, oder? Es ist noch komplett vorhanden. Der Bereich, wo damals vielleicht die Stammgäste saßen, die Leute hier irgendwas gegessen haben. Was ist das denn hier? War da mal Spielautomaten drin oder so? Ich denke. Ja, meinst du? Ja. Denke ich wirklich. Und an der Seite hast du Schlüssel dafür ja. auch, ne? Da können echt Spielautomaten drin gewesen sein. Und das war einfach nur ein Schutz, ne? damit die keiner aufbricht oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es so vorher noch nie gesehen. Aber davon kann man doch nicht genug kriegen, oder? Lass doch einfach mal diesen Raum auf euch wirken. So wie man Gaststätten von damals kennt oder Kneipen. Und dann rechts so schön gemacht mit diesen künstlichen Pflanzen und der altbackene Tresen. Stehst du da so verlassen und verloren? Ich habe das auf mich wirken lassen. Ach so. Ja. So macht man das richtig. <lacht> und hinter dem Tresen gibt es hier noch einen vollen Aschenbecher, verblichene Gläser. Telefonbücher und Atlas und so was. Schön zu sehen, dass die ganzen Gläser hier noch drin stehen. Dort die Stadt, wo wir uns gerade befinden, in Berlin-Neukölln. Schon heißt es Pflaster hier. Anscheinend waren auch irgendwelche Leute hier aus dem Ausland, wenn man den Aufklebern Glauben schenken darf. Auch in diesen Schränken ist alles noch drin. Das Ganze hier ist eine kleine Zeitkapsel. Rechts der Tresen, wo damals das Bier ausgeschenkt wurde. Die Hebel, Cola, Spreit und Bon Aqua. Und wo geht es hier lang? Durch diese Tür? Oh, da ist der Haupteingang. Wir gehen aber schnell durch den Flur nach da hinten, damit man uns nicht sieht. Hier waren die Toiletten, Herren und Damen. Und dann kommen wir in diesen Bereich. Dort führt eine Treppe nach oben. Da geht es zum ehemaligen Parkplatz. Und ein Raum, was aussieht wie ein Büro. Boah, ist das eng hier. Also der, der hier arbeiten musste, tut mir ein bisschen leid, ne? Das hat vielleicht drei Quadratmeter sein oder so. Und ich sehe gerade, das war damals mal ein Telefonraum. Jetzt auch noch mal weiter, zurück Richtung Küche und ein gruseliger Keller. Verderben. Ja, das war das halt noch Lagerraum und Kühlraum und sowas, ne? Dort im Regal, was schon halb zusammenfällt, stehen noch verpackte Biergläser und ja, Werkstatt. Und eine Menge, Menge Schimmel. Ich möchte mich aber jetzt gerade nicht so lange hier aufhalten, das kratzt schon im Hals, ne? Dass hier so feucht und schimmelig ist. Weiter durch diesen ominösen Keller. Im nächsten Raum. Das ist auch ein Lagerraum gewesen. An der Wand lehnen, ich weiß nicht, wann das Spezialschier oder so. Das ist eine Art Snowboard. Turbo Kombi von Mesle. Die Wand schon übelst zugemockt. Mit diesen gruseligen alten Lampen an dieser Fensterbank. Und ansonsten stehen hier nur Stühle. Viele, viele Stühle von einer längst vergangenen Zeit. Nun gehen wir noch diese Treppen nach oben. Ich vermute mal, dass es auch so eine Art Hotel war für eine Nacht oder sowas. Für irgendwelche Biker oder Arbeiter, die was zum Schlafen brauchten. Rechts von uns hängt da so eine schöne Lampe an diesem Holzbalken. Irgendwie hat die was, ne? Gucken wir uns direkt das erste Zimmer an. Wow, unfassbar. Und das war hier gar kein Hotelzimmer. Ich glaube, das war ein Teil von der Privatwohnung von den Besitzern oder der Besitzerin. Wir befinden uns im Flur mit so alten Holzmöbeln. Das riecht ja auch so komisch. Auf dem Boden ist schon so einiges verteilt worden an Sachen. Da liegen die Schuhe. Herrenschuhe, so wie das aussieht. Im Schrank sind irgendwelche Druckverbände und Briefe. Die sind noch zu. 
Der eine zumindest. Und tatsächlich sehe ich hier so einen Schein für die Apotheke, um sich Medikamente abzuholen. Desloratadin, ein A, Pfa, 5 Milligramm, irgendwas, 20 Stück. Geburtsdatum ist von dem Herrn, der anscheinend auch hier gelebt hat, der 8.1.1939. Von dem Flur geht es dann in dieses Zimmer. Wie ihr hört, knarzt der Boden schon. Wahnsinn, was für ein Raum. Der ganze Schrank ist noch voller Herrensackos, Pullovern und so weiter. An der Wand hängt so ein Regal, wo kleine Figürchen gesammelt wurden. Also ich muss sagen, in diesem Raum riecht das so ein bisschen komisch. Also ob jetzt hier einer gestorben ist oder so, kann ich euch natürlich nicht sagen. Auf den ersten Blick sieht es auf jeden Fall nicht so aus. Aber was ich da auf den Nachttischschränkchen sehe, viel Druckverband, Desinfektionsmittel und so weiter. Ja, vielleicht konnte der Herr, der sich hier aufgehalten hat oder hier gelebt hat, nicht mehr aus diesem Zimmer rausbewegen. Kann gut sein, dass der bettlägerisch war oder sowas und hat den Rest seines Lebens hier verbracht. Oder viel Zeit seines restlichen Lebens. Gucken wir weiter auf die Fensterbank. Da liegt noch ein bisschen Schuhcreme, Duschdass, Alpecin, der Hair Energizer. Doping für die Haare, nur für die Haare. Das war jetzt keine Werbung. Und das Waschbecken. Der Oberschrank ist weitestgehend leer. Und sehen wir noch die Zahnbecher und die benutzten Zahnbürsten. Und wieder jede Menge Alpezin. Also ich glaube, der hat das Zeug inhaliert. Was haben wir hinter dieser Tür? Wo noch so ein langer Mantel dran hängt. Oh, oh wow. Was für ein Wohnzimmer. Das ist ja unglaublich. Guckt euch diesen Raum an. Links im Schrank ist alles noch vorhanden. Die ganzen Gläser. Der Barschrank. Irgendwelche Dokumente von Versicherungen. Was für ein wunderschöner Raum. Mit dieser Sitzecke. Dieses alte Fernsehgerät da. Wahnsinn. Auf dem Tisch liegen noch ganz viele Kassettenhüllen. Disco Gold. Heute geht's rund. So ein extravagantes Kleidungsstück hängt über der Couch. Und dann guckt euch mal dieses Kissen an. Wie vergilbt das da ist. I. Irgendwie sieht das schön aus hier. So schön urig und so, mit diesem Schreibtisch und diese Whiskyflaschen, Rumflaschen oder was auch immer. Cognac steht da drauf. Dann hat er her wohl gerne Cognac getrunken. Rechts im Regal stehen die ganzen Bücher. Der Boden knarzt auch hier. Unser Jahrhundert im Bild. Moskau, Johannes Mario Simmel. Es muss nicht immer Kaviar sein und so weiter. Ein kleines schnickes Büro. Schön urig im Wohnzimmer. Ich kann mir gut vorstellen, wie der Herr dort saß mit dieser Lampe dort an, die Cognacflasche geöffnet und sich was schön in Gläschen eingeschüttet hat. Also wenn Räume und Wände und Möbelschichten erzählen könnten, dann würde der Raum bestimmt so einiges erzählen können. Dann werfen wir nochmal einen Blick zurück und begeben uns weiter. Hier geht es noch eine Treppe nach oben. Gucken wir mal kurz vorbei. Hier kommt eine Wärme. Es ist auch wieder so warm heute. Das ist... Der Dachboden. Da hinten hängt noch irgendwie Bettwäsche oder sowas. Auf dem Stuhl. So creepy Hase könnt ihr mal sehen. Ne? In so einem Geigenkoffer. Und ansonsten dichte nur ein bisschen Schrott und Müll rum. Gehen wir wieder runter. Wieder so eine halbe Etage runter. Damit wir gleich wieder eine halbe Etage höher kommen. Und hier kann man sehen, das waren Hotelzimmer. Tatsächlich jetzt. Spärlich eingerichtet, Nachttischschränkchen, ein Bett, so ein Mini-Röhrenfernseher von Gerundig und ein Satellitenreceiver. Das war auf jeden Fall kein Hotel zum lange Verweilen. Das ist natürlich jetzt die Frage, warum hat das zugemacht, wieso macht das keiner weiter? Ist die Frau gestorben und hat die keine Erben gehabt oder was auch immer? Durch den Flur da sehen wir noch mehr Zimmer. Wir brauchen jetzt nicht jedes einzelne durchgehen. Ich schätze mal, die sind alle gleich spärlich aufgebaut. Wie schön die Gardine hier ist oder vor einem Fenster hängt. Dann gibt es noch einen Flur. Durch die geht es in diese Premiumzimmer. Oh, das sieht aber schick aus. Guckt euch mal diesen roten Teppich an. Und die Möblierung. Da mit der Couch. So ein, ja, doch imposantes Ehebett. Hier hätte ich schon eher drin geschlafen. Man hat sich hier so ein bisschen gefühlt wie so ein König, oder? Mit diesen Nachtschlämmchen. Was ist das? Leder. Ich muss sagen, in diesem Raum ist alles miteinander abgestimmt. Und einen Raum haben wir noch in diesem riesen Haus, Restaurant, Gaststätte, was auch immer das alles war. Und hier kommt schon so ein ekliger Geruch raus. Und das ist ein Zimmer, 
Das sieht ganz anders aus wie alle anderen. Schaut am besten selbst. Guckt euch das mal an. Das stinkt hier ekelhaft. Vielleicht ein Grund ist das Zeug, was hier drinnen alles vergammelt. Mit dieser ekligen Mikrowelle. Alles voller Sachen. Förmliche Zustellung von 2015. Und auf dem Bett sehe ich gerade einen Mietvertrag über Wohnraum. In diesem Raum hat sich wohl jemand untergemietet. Und alles richtig heftig zugemüllt. Das ist ein Kontrast zu den anderen Räumen. Das ist der Wahnsinn. Hier ist einfach alles hingeschmissen worden. Unfassbar. Einfach da hinten auf dem Tisch die Teller mit den Essensresten. Widerlich. Und das war's mit diesem wunderschönen, wunderbaren, verlassenen Haus, Gaststätte, Hotel. Ein wirklich faszinierendes und großes Gebäude mit vielen Räumen, vielen Details. Ich konnte leider nicht auf alle eingehen, weil es einfach zu viel geworden wäre. Besonders aufgefallen ist unten der Riesensaal mit diesen großen Postern und der schöne Gastraum mit diesen Tresen. Was passt unten alles richtig schön urig zusammen. Dann hier oben die Privatwohnung, wo auch noch einiges da war. Besonders dieses eine Wohnzimmer, was mich auch geflasht hat. Und dieser Raum, wo wir uns gerade darin befinden, dieses Hotelzimmer, was so leicht königlichen Touch hat. Einfach ein wunderschönes Lost Place. Wenn du meinst, dieses Lost Place ist wunderbar, das Video hat dir gefallen, dann lass mir gerne einen Daumen da. Schau in meiner Playlist für weitere Videos oder lass mir ein Abo da oder beides. Außerdem kannst du in der YouTube-Suche unter Urban Discovery meine spannenden Lost Place Videos sehen. Und hiermit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil.